ലേൺസ് വിത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിത്ത് ജോസ് എന്ന ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിലെ ഒരു സെൻട്രോയിഡിന്റെ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തു ഇപ്പൊ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം ആണ് നോക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡിറ്റർമിൻ ദ സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് ദ ഗിവൻ സെക്ഷൻ അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് സെൻട്രോയിഡ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ സെൻട്രോയിഡിന്റെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫിഗർ സെമിട്രിക്കൽ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ നോക്കി ഫിഗർ സെമിട്രിക്കൽ ആണോ അല്ല അല്ലേ കാര്യം ഇവിടെ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ഫോർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ആക്സസ് നോക്കിയാലും ഈ ഒരു ആക്സസ് നോക്കിയാലും നമുക്ക് സെമിട്രിക്കൽ അല്ല അപ്പോൾ ആ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് റെഫറൻസ് ആക്സസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈൻ വഴി എക്സ് ആക്സസും ഈ ഒരു ലൈൻ വഴി വൈ ആക്സസും നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഫറൻസ് ആക്സസ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സ് ആക്സസും ഈ ഇങ്ങോട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വൈ ആക്സസുമായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇത് സെയിം ഫിഗർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ആ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാവുന്ന ഫിഗേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പം ഒരു ഫുൾ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പം നമുക്ക് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫുൾ സെക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ അറിയാവോ ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്നത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ബേസിക് ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്പർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കി ഇവിടെ നല്ല ഈ ഒരു ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു ഫുൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ രണ്ട് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതിനെ നമുക്കൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ ഇതിനെ നമുക്കൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആക്കാം ഈ ഒരു പോർഷനെ നമുക്ക് വേറൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആക്കാം അതായത് ഇതാ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന റെക്റ്റാങ്കിളിന് അതാ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിനെ നമുക്ക് ഒരു ഫുൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആക്കി നമുക്ക് വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നോക്കിക്കേ വേണ്ട ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിനെ നമുക്ക് ഇതാ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ നമുക്ക് ടു എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിനെ നമുക്ക് ഇതാ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിനെ നമുക്ക് ത്രീ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന ഫിഗേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പോൾ നല്ല ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിനെ ഇവിടെ വരെ ആക്കാം പിന്നെ അതിന് പകരം നമുക്ക് ഈ ഒരു റെക്റ്റാ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കാം ബാക്കി ഇങ്ങനെ എടുക്കാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനിയും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ആ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഇനിയും സെൻട്രോഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ സിമിട്രിക്കൽ അല്ലാത്തതും കൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സ് ബാറും കണ്ടുപിടിക്കണം വൈ ബാറും കണ്ടുപിടിക്കണം എന്തായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ എക്സ് ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എ ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് എ ത്രീ എക്സ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ വൺ പ്ലസ് എ ടു പ്ലസ് എ ത്രീ അല്ലേ ഇവിടെ മൂന്ന് സെക്ഷൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് എ വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എ ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് എ ത്രീ എക്സ് ത്രീ എന്ന് എഴുതിയത് ഇനി ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പ്ലസ് എ ഫോർ എക്സ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ എ വൺ പ്ലസ് എ ടു പ്ലസ് എ ത്രീ പ്ലസ് എ ഫോർ എന്ന് എഴുതിയേനെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് സെക്ഷനേ ഉള്ളൂ വൈ ബാർ നമുക്ക് സിംഗിൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എ വൺ വൈ വൺ പ്ലസ് എ ടു വൈ ടു പ്ലസ് എ ത്രീ വൈ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ വൺ പ്ലസ് എ ടു പ്ലസ് എ ത്രീ ഇനി ഇതിൽ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ ഒക്കെ എന്താണ് ആ എ വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഏരിയ ആണ് എ ടു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഏരിയ ആണ് എ ത്രീ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഏരിയ ആണ് ഇനി നോക്കിക്കേ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്താണ് സെൻട്രോയിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് സെൻട്രോയിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഏതാണ് എക്സ് ബാർ കോമ വൈ ബാർ ആണ് അല്ലേ സെൻട്രോയിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ്
ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ജീവൻ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് വൺ എന്താണ് ആ നമ്മുടെ റെഫറൻസ് ആക്സിസിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് വരെയുള്ള ഒറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് ടു എന്തായിരിക്കും ആ എക്സ് ടു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈ ആക്സിസിൽ നിന്നും ആ സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് ജി ടു ആണല്ലേ ജി ടു വരെയുള്ള ഒറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ടു ആണ് അടുത്ത അപ്പോൾ എക്സ് ത്രീ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആക്സിസിൽ നിന്ന് തേർഡ് സെക്ഷൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതായത് എന്താ ഈ ഒരു വൈ ആക്സിസ് മുതൽ ജി ത്രീ വരെയുള്ള ഒറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടുവും എക്സ് ത്രീയും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി വൈ വൺ വൈ ടു വൈ ത്രീ എന്താണെന്ന് നോക്കാം വൈ വൺ എന്തായിരിക്കും വൈ വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റെഫറൻസ് ആക്സസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സിൽ നിന്നും ഈ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് വരെയുള്ള വേർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ അതായത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് വൈ വൺ മനസ്സിലായോ എക്സ് ആക്സിൽ നിന്നും റെഫറൻസ് എക്സ് റെഫറൻസ് ആക്സസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് ആക്സിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വൈ വൺ ഇനി നോക്കിക്കേ ഇപ്പോൾ വൈ ടു എന്തായിരിക്കും ആ വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിൽ നിന്നും സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് വരെയുള്ള ഇതാണല്ലേ സെൻട്രോയിഡ് അത് ആ സെൻട്രോയിഡ് വരെയുള്ള വേർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൈ ടു എന്താണ് റെഫറൻസ് ആക്സിസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് ആക്സിസിൽ നിന്നും സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ സെൻട്രോയിഡ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വൈ ടു ഇനിയിപ്പോൾ വൈ ത്രീ എന്തായിരിക്കും ആ വൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ദാ തേർഡ് സെക്ഷൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് ജി ത്രീ ആണല്ലേ ആ ആ ജി ത്രീ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് ആക്സിസ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വൈ ത്രീ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വൈ വൺ വൈ ടു വൈ ത്രീ എന്താണെന്നും മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്ന് എഴുതാം ഫസ്റ്റ് നോക്കിക്കുകയും നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഈ സെക്ഷൻ വൺ അല്ലേ സെക്ഷൻ വൺ അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ വൺ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ സെക്ഷൻ വൺ എന്ന് എഴുതി സെക്ഷൻ വണ്ണിൻ്റെ എ വൺ കണ്ടുപിടിക്കണം എ വൺ എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് സെക്ഷൻ വൺ ആണല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എന്താണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഈയൊരു ഫുൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഫുൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഇവിടെ വരെയുള്ള ലെങ്ത്ത് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻറ്റു ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണല്ലേ ഇത് ടോട്ടൽ ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ സെക്ഷൻ വണ്ണിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് സെക്ഷൻ ടുവിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം നോക്കി എന്താണ് സെക്ഷൻ ടുവിന് ഏതാണ് നമ്മുടെ സെക്ഷൻ ടു ദാ ഈ കാണുന്ന റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണല്ലേ നമ്മുടെ സെക്ഷൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ആ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസും ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് എൻ്റെ ഈ ഒരു ലെങ്ത് വേണം അല്ലേ ആ ഒരു ലെങ്ത് എങ്ങനെ കിട്ടും നോക്കി ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള ലെങ്ത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ഈ ലെങ്ത് ടുവും ഈ ലെങ്ത് ടുവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെങ്ത് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അതായത് ഈ ഒരു ലെങ്ത് കിട്ടാനായിട്ട് ടോട്ടൽ ലെങ്തിൽ നിന്നും ഈ ടുവും ഈ ടുവും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്തു ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും എങ്ങനെ എഴുതാം ആ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടു അതായത് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് അത് നമുക്ക് സെക്ഷൻ ത്രീ എഴുതാം ഇവിടെ ഞാൻ സെക്ഷൻ ത്രീ എഴുതിയാണ് സെക്ഷൻ ത്രീ സെക്ഷൻ ത്രീയുടെ ഏരിയ എ ത്രീ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫുൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു അല്ലേ അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാ സെക്ഷൻ്റെയും ഏരിയാസ് നമ്മളിവിട
2 divided by 2. Next we have 2 divided by 2. 1 centimeter. In the other, the x ray and we can x ray in the iricum the ear distance are either ear rectangle centroid with the y axis of the distance are either even total 8 and up 8 divided by 2. Adana x3 that is 4 cm. Now x1, x2, x3 and do so. Add the y1, y2, y3 and do dikana. Y1 no chendana no ku. Uh, e x axis in the first section is centroid where the distance is y1. E is distance is y1. Then, so, 2 divided by 2 is the equation. 2 divided by 2 is 1 cm. Then, we have y2. Y2 is section. Second section is centroid. E x axis is the distance. Then, we have total distance y2. We have to do this distance. This is the distance. This is the distance. We have to do this. This is the distance. 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 This the distance. This is 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 the distance. This 2 divided by 2 is the same. 2 divided by 2 uh, is equal to 2 divided by 2 plus. Baki will like 3 distance. Uh, distance is the same. This 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 is the same. 23 cm. x bar, y bar, and x1, x2, y1, y2, we can substitute the x1, y1, x1, y1, 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 a3 16 into 4 LA. 16 into 4 divided by first section de area plus second section de area plus third section de area. Now, x2 in the value get another 3.57 centimeter. Now, x bar is the same. This is the same. y bar is the same. y bar is the same. We substitute the same. 28 into 1 plus 14 into 12 plus 16 into 23 divided by total area 28 plus 40 plus 16 and that is the answer 10.43 centimeter so, now we have to do what we have center of the coordinates x bar and y bar this is the same thing y axis is 3.57 distance and x axis is 10.43 distance of the point of the centroid. This total section is centroid. This point is the length of 10.43. This axis is the distance of 3.57. Okay, this is centroid. If you have any problems, like and subscribe to the channel. Thank you.